Hai Assalamualaikum Welcome back to this channel Dalam video kali ini kita akan tengok konsep Electronic Configuration Stay tuned Dalam video kali ini kita akan belajar macam mana cara nak tulis Electronic Configuration kalau sebelum ni, di sekolah anda belajar dalam sistem notasi 2.8 But, kita akan tengok dengan cara yang berbeza Okay, so ada tiga rule yang menentukan cara untuk menulis electronic configuration Which are Afbal Principle, Hans Rule and Pauli Exclusion Principle Dan kita akan belajar cara menulis electronic configuration Dan juga, kita akan tengok anomalous electronic configuration Alright, so apa itu electronic configuration? Electronic configuration ni adalah cara macam mana kita nak tunjuk susunan elektron di dalam satu atom. Okey, kalau di sekolah dulu anda belajar dengan konsep 2.8. Okey. Itu menunjukkan petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 8 elektron. But based on previous lesson we know that itu bukannya 100% accurate. So, we have different type of elect uh, we have different method in arranging the electron ok this method is known as electronic configuration dan kita ada dua cara cara nak tulis electronic configuration yang pertama dengan menggunakan kaedah orbital diagram dan yang kedua adalah SPDF notation so how can we write the electronic configuration so nak tulis electronic configuration ni ada dua cara iaitu orbital diagram dan juga SPDF notation kita akan tengok orbital diagram first Okey, untuk orbital diagram, apa yang kamu perlu tahu adalah kita boleh represent dia dalam bentuk box ataupun dalam bentuk platform. Okey, dan setiap satu elektron is represented by the half-headed arrow ni. Okey, half-headed arrow. Dan sepasang elektron ada satu ke atas, satu ke bawah. Okey, anak panah ke atas menunjukkan bahawa dia spin positive half, anak ke panah ke bawah menunjukkan dia spin negative half. Okey, macam kita tengok dalam spin quantum number. Okey. Ini adalah contoh kalau kita guna box. Okey. Oksigen ada 8 elektron, so kita kira sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ada label untuk orbitalnya. Ini adalah bentuk platform. Okey, so sama saja konsep dia. Okey, you can do box ataupun platform. In my opinion, saya lebih sarankan untuk buat platform sebab lebih mudah dan menjimatkan masa. Macam mana pula SPDF notation? Kalau SPDF notation, kita akan letak bilangan elektron tu dalam bentuk superscript ataupun kuasa. Okey, kalau tadi bilangan elektron tu direpresented by the arrow, tetapi dalam SPDF notation, bilangan elektron tu is represented by the superscript. Okey, example macam ni. Yang di depan ni melambangkan dia punya principal quantum number. Okay, satu, dua and so on. Okay, yang hijau itu pula melambangkan dia punya angle and momentum quantum number. Okay, kita ada orbital S, orbital P and so on. Dan yang superscript atau kuasa itu adalah number of electron in that particular subshell. Okay, so nampak macam terlalu kompleks tapi it's actually quite easy. Ini senang saja sebenarnya. Okay, so... Kalau kata kita tengok ni, kalau nak tulis electronic configuration, kita ada tiga rule yang kena guna. Yang pertama adalah Afbau Principle. Yang kedua adalah Pauli Exclusion Principle. And yang ketiga adalah Hans Rule. Kita akan tengok setiap satu rule. Okay, so Afbau Principle. Afbau Principle ni kalau dia merupakan perkataan dalam bahasa Jerman yang bermaksud meningkat naik, bertambah. Okay, Afbau Principle states that, okay, Electron occupy orbiter in order of increasing level of energy. Okay, dia akan isi orbital tu dalam ning, uh, dalam turutan peningkatan tenaga uh, energi dia. Maksud macam ni, orbital yang energi dia rendah akan diisi dahulu sebelum kita isi orbital yang energi yang tinggi. Ini adalah turutan dia. Kita akan mula dengan 1s, bagi pada 2s, lepas tu 2p. 3S, 3P, 4S, 3D So, nak ingat ni macam mana Kita guna rain diagram Kita tengok mana anak panah tu hit dulu It hit 1S first Followed by 2S Lepas tu dia kena 2P, dia pergi 3S And then 3P, 4S After that, 3D, 4P, 
5S, 4D, 5P and so on lah. So ini akan berterusan sampai lah selagi mana kita ada elektron. Okay. Rule yang kedua yang kita perlu guna adalah Pauli exclusion principle states that only two electron may occupy the same orbital but this orbital, uh, this electron must be in opposite spin. Ataupun dalam cara bahasa ringkas yang kita cakap, there are no two electron can have the same four quantum number. Okay, ini adalah rupa Pauli lah. Macam gangster sikit rupa dia. Okay, apa maksud dia? Okay, kalau contoh kita ambil orbital 1S, setiap satu orbital boleh isi maksimum dua electron. Okay, kalau macam ni, alright, so the first one betul, second one betul. Kalau kita isi lagi sekali elektron di sini, apa yang berlaku adalah, okay, untuk elektron A, dia punya quantum number dia akan jadi 100 positif half. Kenapa satu? Ini satu, L sama dengan kosong is because adalah S orbital, M kosong because L kosong dan S positif half because dia ke atas. Okay, kalau dia ke bawah, okay, kalau kita tengok, The set quantum number are different Walaupun dia di tempat yang sama Tapi disebabkan spin dia berbeza Dia akan jadi set yang berbeza Dan C salah sebab dia akan jadi Set quantum number yang sama Remember, Pauli exclusion principle states that No two electron can have the same four quantum number So, next one adalah untuk Hans rule Hans rule pula dia cakap When electron are placed in a set of degenerate orbital Okay, degenerate orbital bermaksud orbital yang mempunyai energi yang sama Apa contoh dia? Seperti 2px, 2py, 2pz Itu adalah orbital yang dipanggil sebagai degenerate orbital Bila kita nak isi dia, macam mana cara nak isi? Kita akan occupy electron with parallel spin first Maksudnya kita akan penuhkan semua orbital dengan spin yang sama dahulu sebelum kita pair dia with opposite spin. Contoh macam ni. Kenapa 2P ni ada 3 ruang? Because kita ada 2PX, 2PY and also 2PZ. So, kalau macam K1 ni, kita tak boleh isi kedua-dua elektron dalam arrow yang sama. Okay, satu dia tak obey Pauli exclusion principle Yang kedua dia tak obey Hans rule Because Hans rule states that Kalau you nak isi You mesti isi setiap satu ni With parallel spin first Before you pair them Kalau yang ni Okay, you isi satu ke atas Terus you isi satu ke bawah Salah You mesti isi in parallel spin first Sama spin dia Dan kalau yang ni Betul dia isi rumah yang berbeza Tetapi spin dia pula salah Spin dia opposite Okay Ini betul Okay ha, Once kalau kita dah isi semua Barulah kita pairkan dia dengan opposite spin So this is what Hans Ruh states that So by using all of this rule Kita perlu tahu cara nak isi elektron Remember balik Asbaw cakap kita akan isi in order of increasing energy Pauli cakap satu orbital limit pada dua elektron tapi dua elektron tu pun mesti be in opposite spin dan Hans Ruh cakap kalau in a set of degenerate orbital elektron akan occupy with parallel spin first before being paired with opposite spin example 1 tengok yang ini ok boleh kata tak elektronik configuration ini so kalau kita tengok in term of half bow betul sebab kita penuhkan 1S lepas kita baru penuhkan 2S lepas kita baru penuhkan 2P ok Hans pun betul, Pauli pun betul. So, ini electronic configuration yang diterima. Kalau yang ini, ha, kita nampak ada salah di sini. Okay, pada orbital 2S, sepatutnya dalam opposite spin. Ini tak obit rule apa? Jawapan dia adalah Pauli exclusion principle. Okay. Kalau yang ini, ha, ini dia tak obit rule apa? Dia tak obit half bow principle. Half bow dulu ya. Tengok half bow. Mesti penuhkan 1S, baru you move to next orbital. Okay, dan ini pun salah actually ha, Yang ini salah sebab dia tak obey Hans rule Because Hans rule states that In a set of degenerate orbital Mesti isi electron in order of uh, With parallel spin first Ini ha, Ini tak obey Half bow principle Kena penuhkan dulu yang bawah Baru you penuhkan yang atas And finally this one ha, Ini pun tak obey Hans rule Hans rule cakap mesti Parallel spin. That's the keyword. Parallel spin. 
All right. So, draw the electronic comfort, the orbital diagram uh, for titanium. Okay, and write the electronic configuration for Ti and Ti2 plus ion. Okay, kita akan buat contoh yang ini. So, how to do this? 1S akan diisi dengan 2 elektron. 1, 2. 2S pun sama 3, 4, 2P, 5, 6, 7, baru you pair dia. 8, 9, 10, 3S, 11, 12, 3P, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, ini adalah dalam bentuk orbital diagram. Kalau dalam bentuk SPDF notation, it will look something like this. So, bila kita dah isi semua, kita akan susun it in order of increasing principal quantum number. 1, 2, 3 dan 4. Okay, now dia minta untuk Ti2+. Ti2+, is actually an ion yang bercash positif. Apa yang berlaku adalah kita buang dua elektron di situ. Okay, di mana nak buang? Kita akan buang elektron daripada yang paling luar. Okay, kita akan, walaupun kita last isi di 3D, tapi kita akan buang dari 4S. So, dia punya electronic configuration akan jadi. So, ini adalah electronic configuration untuk Ti2+. Alright. Example 3, saya nak kamu buat sendiri dan saya akan check dalam kelas nanti. So, that's example 4. Okay, senang aja kamu kena praktis buat benda ni. Kalau untuk transition metal, kita akan isi 4S dulu, lepas tu baru kita isi 3D. Tetapi, bila once kita dah isi tu, apa yang berlaku adalah orbital tu akan berubah kedudukan. Okay, kerana energi untuk pada awalnya, masa dia kosong, energi of 4S lebih rendah pada 3D. Tapi once kita dah isi elektron of 4S, energi dia akan berubah dan naik ke atas. So, when we want to remove electron, kita akan remove electron dari 4S dulu. Isi daripada 4S, buang pun daripada 4S. Ingat benda tu. Okay, dan ingat, kalau kita isi S orbital, maksimum dia 2 saja elektron. Kalau P, 6 dan D, 10 elektron. Kalau F, 14 lah. Tapi kita takkan D lah dengan F orbital. Kita tahu, kita ada 3 rule nak susun elektron ni. Afbau, Pauli dan juga Hans. Okay. Tetapi, there are some species yang tidak ikut rule ni. Okay. Ini yang dipanggil sebagai anomalous electronic configuration. Contoh-contoh species yang anomalous electronic configuration lah, macam ni. Okay. Kita akan tengok the uh, anomalous case for chromium and copper. Okay. Dia punya electronic configuration tidak ikut apa yang Afbau cakap. Sepatutnya, the electronic configuration for chromium will be 3D4, 4S2. Dan untuk copper, 3D9, 4S2. Tetapi, bila kita buat eksperimen and bila kita observe, didapati bahawa electronic configuration untuk copper was 3D10, 4S1 and untuk chromium, 3D5, 4S1. Kenapa? Okay, this is because both ada extra stability. This extra stability, nama dia adalah fully filled dan juga half filled st uh, stability. Jom kita tengok apa itu extra stability ni. Untuk stability ni, kita ada half fill dan fully fill. Okay, kalau half fill, dia punya macam ni lah. Setiap satu orbital dalam 3D tu, okay, setiap satu orbital yang dalam 3D tu diisi dengan satu elektron in parallel spin. Maksud semua ke atas. Satu, 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 satu. Dan kalau fully fill, semua elektron dia pair. Okay, penuh dekat situ. Ini bagi extra stability pada D orbital tu, dia akan menyebabkan dia lebih suka dengan cara ini. Ingat, ini hanya untuk chromium dan copper saja. Jangan memandai-mandai buat untuk elemen-elemen lain. Kalau kita tengok untuk chromium specifically, untuk chromium, dia punya electronic configuration should be 3D4 4S2. Tetapi, dia jadi 3D5 4S1. Kenapa? Disebabkan ada satu elektron tu daripada 4S dah pergi masuk dekat tempat 3D. Okay? Ini yang sepatutnya. Tapi itu yang kita tak dapat. Sebab kita ada partially fill. Ada satu ruang kosong. Dia tak stabil. Tetapi kalau half fill lebih stable. Okay? Sama juga untuk copper. 
Okay, kalau copper, the electronic configuration should be sepatutnya dia 4s2 3d 9. Okay, tapi ini dikenali sebagai partially filled. Okay, so apa yang berlaku adalah Okay, apa yang berlaku adalah satu elektron dari sini dia pergi masuk ke sini. Dia ada fully filled stability. Okey. Itu saja untuk video kali ini. So dalam video kali ini kita belajar mengisyara tulis electronic configuration dan juga kita dah tengok macam mana analysis case for electronic configuration. Alright. So in next video kita akan masuk chapter baru which is chapter 3. Okey. So see you next time. Bye.